nekada na ova tri kilometra plaže duž koje se prosti rasprovalta dodate plaže u Nea Vrasni, Vrasni i Stavrosu sa kojima je spojena dobijate plažu od desetak kilometara koja je solidu ujednačena u gotovo svim delovima. Kada na ovo dodate da je u pojedinim delovima plaža šira od 50 metara, dođete do zaključka da se bez obzira na ogroman broj turista u julu i avgustu, ovde nećete preterano mučiti da pronađete vaše idealno mesto za kupanje. Polovina plaže je u organizaciji beach barova, dok je ostatak slobodan za vaše suncobrane i peškire. Plažom dominira sitni i beli šljunak, ali i ljubitelji najsitnijeg peska mogu pronaći svoje oaze. Ulazak u vodu je takođe prekriven kombinacijom peska i sitnog šljunka. Postepen je, ali već nakon 2 do 3 metra dubina vode prelazi 2 metra, sem na redkim mestima gde najmlađi kupači mogu da uživaju i do 4-5 metara od ulazka u vodu. Morsko dno je čisto u svim delovima plaže, bez kamenja, ježeva i sl. Voda zna da bude nešto mirnija u prepodnevnim satima, ali je i tada zamućena sitnim peskom, dok u popodnevnim satima gotovo po pravilu počnu talasi koji potpuno zamute vodu, pa neredko nanesu i morsku travu u pličak. Za vreme naše posete 
talasi su dostizali toliku jačinu da je i nama odraslima ulazak u vodu bio izuzetno otežan. Pa s obzirom da nema dela plaže sa nešto dužim plićakom, ovo može da bude veliki problem za porodice sa mlađim kupačima. Plaža se izuzetno lepo održava i perfektno je čista. Postoji kućica za spasioce. Ima tuševa i kabina za preslačenje. Pa ne čudi što već godinama unazad plaža u Asprovalti dobija plavu zastavu. Za nas, koji ne volimo previše da se izležavamo na plaži, postoje tereni za odbojku na pesku. Opcije iznajmljivanja rekvizita za sportove na vodi na ovoj plaži ne postoje, a nekako mi se čini da i sama plaža nije baš povoljna za recimo pedaline. Ljubitelji ribolova su stalni gosti ove plaže. Takođe, mnogi odlaze do 16 km udaljenog ušća reke Strume u Egejsko more, za koje kažu da je raj za ribolovce. A i jezera koja smo prošli u dolosku su odlična za pecanje. Plaža u Asprovalti nema prirodnog hlada, ali ako vam to bude baš zafaljilo, U parku odmah iza plaže možete pronaći neverovatnu hladovinu. U nastavku plaže Asprovalte su plaže Nea Vrasne i Vrasne, koje su gotovo isti karakteristika, pa se nećemo posebno baviti njima. Za one koji vole da obilazi neke druge plaže, pored Gradske, kada krenete ka Kavali, na 60. kilometru je čuvena plaža Amolofi, koju smo već dva puta obišli, pa se nećemo ponavljati. A koje smo to još plaže iz okruženja izvojili kao najinteresantnije za obići, pogledajte u nastavku.